заповедники. В этих природных резерватах сохраняется биологическое и ландшафтное разнообразие планеты. Недавно Россия отметила столетие заповедного дела. Одни из первых заповедников возникли в Сибири, всемирно известный кладовой природных богатств. Алтайский биосферный заповедник – один из старейших в России, пионер в сохранении природы горного Алтая. Ну, Алтайский заповедник – один из крупных в России. 872 тысячи гектаров. На одного инспектора приходится 24 тысячи гектаров горнотаежной местности, без дорог, по которой можно только пешком на лошади добраться куда-то. И вот такие участки контролируют инспектора. Естественно, есть оперативная группа, естественно, есть кордонные службы. Это все система, которая в целом создает каркас охраны. Но вот сейчас мы находимся в Езулинском участке, он самый отдаленный. Заповедник создан в 1932 году. Он расположен в центре Алтая-Саянской горной страны на северо-востоке республики Алтай. Его обширная территория протянулась на 230 километров. От районного центра села Улаган до кордона Езула 120 километров по дороге, известный каньонами рек Башкаус и Чулышман и серпантинами горных перевалов. Кордон Езула имеет свою давнюю историю. Это бывшая советская погранзастава. Пограничная застава 30-х годов. И сохранилась она, собственно говоря, великолепно, почти в том виде, в котором была. Застава эта была на границе с Республикой Тува, когда это было отдельное государство. Но при вхождении Тувы в состав Советского Союза, Естественно, необходимость в заставе пограничной отпала, и пограничная застава была передана Алтайскому заповеднику. На самом деле, вот вы видите, как здорово здесь и с душой строили, и пограничники, и содержали все это. И сейчас-то великолепно столько лет прошло. Это не только потому, что хороший климат, но еще и делали это с душой. Для охраны границы пограничники использовали лошадей. Возможно, этой старой конюшне более 70 лет. Удивительно, насколько хорошо она сохранилась, как и другие строения заставы. В 50-х годах прошлого века застава становится кордоном Езулинского участка Алтайского заповедника. Историю любого заповедника создают люди. А работать в Алтайский заповедник ехали со всей страны. Так и Сергей Шевченко из Донбасса. Почти четверть века он живет на кордоне Езула. В непростые 90-е годы Сергей сумел сохранить кордон от разорений. Без связи, без дорог, без удобств. Он преодолел здесь немало трудностей. Сергей отправился на Алтай из любопытства, интереса к неизведанным землям. Когда не вмешался человек, когда, как она таковая, есть горы, деревья, не посаженные, они сами выросли, эти деревья. Это вот естественно. А когда вот это естество теряется, тут уже необратимые процессы идут. Вот и все. Вот мне вот эта естественность и, и, и притягивает. Поэтому я здесь и живу. Вот это вот точно. Вместе с Сергеем на кордоне работают два местных инспектора. Семен и Санат трепетно относятся к природе и не дают поблажек даже односельчанам. Санат говорит, что решил работать в службе охраны заповедника, поняв, что ресурсы родной тайги не безграничны.
Алтайское село Язула, в котором живут госинспекторы, расположено на высокой прибрежной террасе в окрестностях реки Чулышман в семи километрах от Кордона. Из Кордона сейчас да, поедем на Кордон, там коней заседлаем и дальше поедем до Узумаюка. Мы будем бинокль смотреть, наш общальский хлеб, иконские тропы будем смотреть, туминские или какие-то следы есть или нет. Родственник саната Роберт имеет сельскохозяйственные угодья рядом с территорией заповедника. Такое соседство не мешает им мирно сосуществовать. Роберт и Сергей живут рядом много лет и не раз выручали друг друга в сложных ситуациях. В Езуле идет снег, природа засыпает. Тайга и люди готовы встретить суровую зиму, которая уже не за горами. Начало ноября. Отправляемся на Телецкое озеро, второе в России после Байкала по запасам чистой пресной воды. Золотое озеро, как зовет его местное население, самая знаменитая достопримечательность Алтайского заповедника. Катер заповедника совершает один из последних рейсов навигации. Нужно многое успеть – развести по кордонам грузы, доставить сотрудников в Яйлю, а группу исследователей – к водопаду Корбу. И в снег, и в шторм труженик Зурбаган уверенно рассекает волну. Хотя в такую погоду не к любому берегу причалишь. У Телецкого озера суровый нрав. Чтобы не зависеть от капризов озера в межсезонье, люди на кордонах живут автономно, выращивают овощи и фрукты, разводят скот. Инспектор Труляев из кордона Каратаж одолжил в Яйлю племенного козла. Теперь, воспользовавшись оказией, возвращает производителя хозяину. Владимир умеет ладить с животными, знает повадки диких зверей и птиц, его видеозарисовки раскрывают тайны Притилецкой горной тайги. Медведица с потомством, гон морала. Снять такие кадры в естественных условиях удается немногим. Из снежной пелены проглядывает поселок Яйлю. Здесь расположена центральная усадьба заповедника. Летом Яйлю – популярное у туристов место. В межсезонье жители поселка ведут размеренную жизнь в заботах о хозяйстве. А у сотрудников заповедника всегда полно работы. И ни погода, ни помеха. Зурбаган держит путь на юг. Говорят, на территории заповедника – Около 150 водопадов. Корбу – самый популярный. В летнее время сюда устремляются тысячи туристов. Зимой природа отдыхает. Огромны просторы заповедника. Его территория занимает одну десятую площади Республики Алтай. Ну, наверное, многим известно, особенно кто периодически там интересуется ситуацией в заповедниках, историю заповедной системы изучает, знает, что Алтайский заповедник очень большой. В свое время он был почти миллион двести пятьдесят гектаров, просто после закрытия, когда Хакасия отошла от нас, у нас сейчас нынешняя территория, ну, и даже те же, которые, ну, условно говоря, почти 900 тысяч гектаров, понятно, очень сложный, очень сложный в рельефном отношении территории, горно-таежные леса, Гольцы, тундры, соседство с Тувой, с Хакасией. 
Поэтому это представляет сложность для охраны. Понятно, что у нас мы уже за годы работы знаем, где основные направления, какие виды, где браконьерство на кабаргу, где массовая рыбал... рыбалка во время нереста. Поэтому свою работу строим из того, что по сезонам, где на самые острые места. Понятно, что огромная нехватка кадров, тем более опытных кадров, потому что нужно уметь в горнотаежных условиях не только как бы, знать закон, юридически быть подкованным, нужно еще быть очень физически выносливым. Как и другие особо охраняемые природные территории, Алтайский заповедник снабжен необходимой техникой. Только не везде она сгодится. Есть проверенные способы передвижения по тайге, которым тысячи лет. Эти лыжи уже не просто, они еще и камосные. Вот если показать, вот там этим лыжам примерно 25 лет. Обшиты камосом. Это шкура с ног лошадей. Очень легко подниматься вверх, очень быстро можно качиться вниз, поэтому они этим очень удобны. Охотники каменного века привязывали к ногам длинные куски дерева, чтобы перемещаться по снегу в поисках добычи. Некоторые исследователи считают, что первые лыжники появились в Скандинавии и на северо-западе России. Другие источники указывают на Алтайскую горную страну. В комплекте с лыжами камыслами всегда необходим каек. Вот это каек, так называемый классический. Но в данном случае можно сказать еще и усовершенствованный. Сам ствол и плюс чашка, потом ребро жесткости, гребень. Для чего? Это и руль, и тормоз. Нужно водичку можно достать, попить, к примеру. Ну, в данном случае снег. Можно там проверить. У охотников проверить свежий следа. Когда идешь, во-первых, ты маленько поддерживаешь этот безаком. Во-вторых, ты тормозишь им. Вот раз надавил, а степень нажатия, торможения. Во-вторых, эта техника еще поворота важна. Можно иногда перехватывать, в зависимости, в какую сторону ты поворачиваешь. Для нашей службы госинспекции, госинспекции по охране особых природных территорий, в данном случае для инспекторов Алтайского заповедника, это ну, зимой это первый помощник. Потому что у нас очень пересеченная горнотаежная местность, троп нету, дорог нету, снегоходы и прочие наведения сейчас не тянут. Мы ходим в основном вот на камусных лыжах. Это вот подъем, допустим, от уровня озера до двух с половиной тысяч, до трех, до трех тысяч иногда даже приходится подниматься. Инспекторам службы охраны заповедника приходится штурмовать большие расстояния на автомобилях, верхом, пешком или на лыжах. Браконьерство было и остается острой проблемой. Требуется серьезная подготовка, чтобы своевременно пресекать любые нарушения заповедного режима. Оперативная группа проходит тренировку на кордоне Езула. Значит, проводились учебно-боевые стрельбы с сотрудниками оперативной группы для наработки практических навыков боевой стрельбы, как в движении, так и в статике. Проводятся такие боевые стрельбы постоянно с сотрудниками, потому что э, чем лучше сотрудник владеет огнестрельным служебным оружием, тем реже он применяет его в своей профессиональной деятельности. А не применение оружия и грамотное задержание нарушителей и браконьеров – это важный показатель профессионализма э, работников оперативной группы. А это кадры оперативной съемки с заповедного озера Джулукуль. Во время нереста Хариуса у опергруппы наступают горячие дни. В эти места наведываются не только жители соседней Тывы, но и браконьеры из больших городов. Для одних это способ существования, для других 
жестокое хобби. В любом случае, закон един для всех. На землю быстро! Песна! Реклам! Стрелять буду на землю всех! Ну что говорить? Все, я взял четыре мотоцикла. Лег, я сказал, лег! Браконьерство лег землю, ведет к сокращению лег. нерестовых популяций. Истребление рыбы с икрой – преступление перед природой и будущим. Госинспекторы работают в сложных условиях. Объекты охраны расположены в труднодоступных местах. Патрулирование ведется круглосуточно. Не хватает людей. Браконьеры вооружены и часто не хотят расставаться с незаконной добычей и предметами лова. Поэтому в оперативной группе профессионалы, морально и физически готовые к решению задач любой сложности. Середина февраля. К югу от поселка Яйлю формируется молодой тонкий лед. Полноценный ледовый покров имеется только на северо-западе озера. Сегодня лишь одна пятая часть его акватории схвачена льдом. Полный ледостав на Телецком озере бывает примерно раз в 10-15 лет. Сколько тайн и нерассказанных историй хранят эти просторы. Впереди звонкая весна, нарядное лето, щедрая осень и множество событий. О них зрители узнают в следующих фильмах об Алтайском биосферном заповеднике из цикла «Сибирь. Заповедная».